నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ శ్రీనివాస్ నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు నగలు పొరపాడు మండలంలోని చేకూరపాడు ఉప్పుగుండూరు వినోదరాయనపాలెంలో వర్షానికి నీట మునిగిన పంట పొలాలను కలెక్టర్ పరిశీలించారు స్థానిక రైతులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు అకాల వర్షం గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇలానే రైతులను నష్టపరుస్తుందని రైతులు కలెక్టర్ ఎదుట ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నీట మునిగిన పొలాలు పనికిరావని ప్రత్యామ్నాయంగా మళ్లీ సాగు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు కోరారు మునిగిన పొగాకు నాణ్యత తగ్గిపోయి దిగుబడులు తగ్గిపోతాయని రైతులు తెలిపారు పొగాకు బోర్డు అధికారులతో మాట్లాడి నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం ఇప్పించేలా సహాయం చేయాలని రైతులు కోరారు వరి సాగు చేసే వారి ధాన్యం కొనుగోలులో ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా శనగ సాగు చేశామని వర్షం నిలువునా ఉంచివేసిందని రైతులు వాపోయారు నష్టపోయిన పంట వివరాలను తక్షణం ఎన్యుమరే చేయడం ప్రారంభిస్తామని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ రైతులకు తెలిపారు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకునే రైతులకు ఎనభై శాతం సబ్సిడీపై శనగ విత్తనాలు సరఫరా చేస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు వారం పది రోజుల్లో పంట నష్టాలు అంచనాలు పూర్తి చేసి మళ్లీ విత్తనాలు అందజేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ తెలిపారు కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ విశ్వేశ్వరరావు వ్యవసాయ శాఖ సహాయ సంచాలకులు రమేష్ బాబు తహసీల్దార్ జయలక్ష్మి ఉద్యాన శాఖ అధికారి ప్రత్యూష అధికారులు ఉన్నారు నగరపాలక సంస్థ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వార్షిక బడ్జెట్ తయారీపై కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు అన్ని విభాగాల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు కార్యాలయ నిర్వహణ వివిధ అభివృద్ధి పనులకు మొత్తం నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో బడ్జెట్ను ప్రతిపాదించారు పాలక వర్గ సమావేశంలో ఆమోదానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు అంచనా వ్యయానికి అనుగుణంగా వారంలోగా ప్రతిపాదనలు తయారు చేయాలని ఆయా శాఖాధిపతులను కమిషనర్ ఆదేశించారు సమావేశంలో సహాయ కమిషనర్ వీరాంజనేయులు ఏపీసీ కె వెంకటేశ్వర్లు ఎంఈకే మాల్యాద్రి డిఈలు గణపతి పద్మజ రఘురాం రెవెన్యూ అధికారి మధు విజయభాస్కర్ సీనియర్ అకౌంటెంట్ శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మాండోస్ తుఫాన్ ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నష్టపోయిన రైతులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని అధికారులు పంట నష్టాలు నమోదు చేయడంలో ఎలాంటి అవకతవకలకు పాల్పడకుండా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రయోజనం కలిగేలా వివరాలు నమోదు చేయాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని మండలాల తహసీల్దారులు వ్యవసాయ అధికారులు డివిజనల్ స్థాయి అధికారులతో కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు గ్రామాలలో చేపట్టే పంట నష్ట వివరాలు నమోదు ఈ క్రాపు నమోదు కార్యక్రమాలను నిరంతరం 
ఆర్డీఓలు తహసీల్దారులు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పర్యవేక్షించాలని అన్నారు పంట నష్టం జరిగిన గ్రామాల్లో తిరిగి నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ఎన్యూమరేషన్ జరిగేలా చూడాలని అన్నారు వచ్చే రెండు వారాలు అధికారులు ఆ దిశగా దృష్టి సారించాలని అన్నారు రైతుల ఇబ్బందులను తెలియచేసేందుకు జేడీ కార్యాలయంలో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు పంట నష్టపోయిన రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ సాగుకు విత్తనాలు అందజేస్తామని కోత దశలో నష్టపోయిన రైతులకు ఇన్ఫుడ్ సబ్సిడీ అందజేస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా కొనుగోలు చేసే ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలను చేసి అభిషిక్త కిషోర్ వివరించారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని అన్నారు సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ జేడీ శ్రీనివాసరావు ఉద్యానవన శాఖ ఏడీ గోపీనాథ్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇది చాలా యాక్యురేట్గా చేయాలి అండ్ ఎటువంటి రిమార్క్స్ కూడా అడ్వర్స్ రిమార్క్స్ కూడా ఈ రాబోయిన నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో రావడానికి వీల్లేదు సో దీంట్లో ఆర్డిఓస్ తహసీల్దార్స్ సిమిలర్గా ఏడీస్ అండ్ ఏఓస్ స్పెసిఫిక్గా మీ సూపర్విజన్ ఖచ్చితంగా జరగాలి లాస్ట్ టైం కూడా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ఉన్న డేటా వ్యాలిడేషన్స్ క్వాలిటీ చెక్ చెక్ చేసుకొని మనకు చూడడం జరిగింది సో మనం ఎంతోసారి మీతో బాల్ చేసి చెప్తే కూడా వన్ ఆర్ టూ లొకేషన్స్లో కొన్ని డేటాలు కనపడింది దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మరొకసారి ఇక్కడ రావడానికి వీల్లేదు ఓకే సో యూ ఎంఆర్ఓస్ అండ్ ఏఓస్ డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆర్డిఓస్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ క్వాలిటీ చెక్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ ఓకే సో ఇది చేసి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డేటా మన దగ్గర ఇస్తారు మరొకసారి మళ్ళీ క్వాలిటీ చెక్ చేస్తామని కాకుండా ఈ ప్రాసెస్ చక్రంగా జరుగుతుందా లేదా ఈక్రా బుకింగ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎనుమరేషన్ చేసినప్పుడు ఎంఆర్ఓస్ అండ్ ఆర్డిఓస్ మీరు కూడా మీ మండల్స్లో ఎక్కువ ఈ డ్యామేజ్ అయిన మండల్స్కి విలేజెస్కి తిరగడం జరగాలి అండ్ అక్కడ ఉన్న రైతుల దగ్గర కూడా మీరు మాట్లాడి అందరు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా లేదా అంటే అందరికీ నష్టం చేసిన ప్రతి ఒక్క నష్టమైన ప్రతి ఒక్క రైతులకు కూడా ఈయన ఈ ఈ ఎనుమరేషన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళకి న్యాయం వచ్చిందా లేదా అని ఒకసారి మీరు కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆర్డియో స్థాయిలో వెళ్తే ఖచ్చితంగా రైతులకు కూడా కొంచెం నమ్మకం వస్తుంది ఖచ్చితంగా మనకి న్యాయం వస్తుంది న్యాయం జరుగుతుంది అని భరోసా కలిగించడానికి ప్రతి ఎక్కడైతే మనం ప్రొక్యూర్మెంట్కి రావాల్సిన ప్యాడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము వేరే తాలూరు అండ్ త్రిపుర అంతకం మండల్స్ ఇనీషియల్గా మనం స్టార్ట్ చేసే ప్లేసెస్లో అక్కడ మాక్సిమం మనం కట్ చేయద్దని చెప్పాము హార్వెస్ట్ చేయద్దని చెప్పాము సో హార్వెస్ట్ చాలా చోట్ల ఫార్మర్స్ చేయలేదు ఒకవేళ ఏమన్నా చేసి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర కావాల్సిన సపోర్ట్ చేయండి బట్ మోస్ట్లీ హార్వెస్ట్ చేయలేదు నా వాట్ యూ నీడ్ టు డూ వాటర్ రిసీడ్ అయిన తర్వాత కొంత సన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర హార్వెస్ట్ చేస్తే మాక్సిమం క్రాప్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయగలుగుతాం ఎఫెక్టివ్ నామ్స్లో ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయగలుగుతాం సో దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ టు గో అంతేకాని సైక్లోన్ వచ్చింది సైక్లోన్ వల్ల ప్యాడీ డ్యామేజ్ అయింది డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్న ప్యాడీని మిల్స్ పంపిస్తున్నారు లేకపోతే కలర్డ్ ప్యాడీ పంపిస్తున్నారు అని చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ రాకూడదు ఈ కారణం సైక్లోన్ కారణంగా చూపించి డ్యామేజ్ ప్యాడీ వేరే చోట్ల నుంచి లేకపోతే డిస్కలర్డ్ ప్యాడీ పాత ప్యాడీ వీటిని మిల్స్ పంపించడం ఇలాంటివి కూడా జరగకుండా చూసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఫీల్డ్లో సైక్లోన్ని కూడా కొంచెం ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో హ్యాండిల్ చేయాలి అమృత్ స్కీమ్ టూ కింద చెరువులు ఆధునీకరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది నగరంలోని ఐదు చెరువులు ఆధునీకరించేందుకు ఐదు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది కొప్పోలు ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ వన్ ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ టూ రంగారెడ్డి చెరువు ముక్తి నూతల పాడు చెరువులను ఆధునీకరించనున్నారు అందులో భాగంగా ముక్తి నూతల పాడు చెరువును ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రీనరీ బ్యూటిఫికేషన్ అధికారులు పరిశీలించారు కార్యక్రమంలో ఏజీఎం నరసరామిరెడ్డి కె శ్రీనివాస్ మహేష్ కార్పొరేషన్ డిఈ రఘురాం మండల అధ్యక్షుడు రాయపాటి అంకయ్య పాల్గొన్నారు
एपी जीबीसी आंध्र प्रदेश ग्रीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो चाहिए मंडे माय एमडी का रो बी राष्ट्रीय करे डाट वरी वालो पीएमयू टीम अलोंग विथ एपी जीबीसी एजेम का रो साइट्स विजिट्स को चाहिए मंडे फॉर रेजिडेंशन परपस विटलो मुख्य गा ये ओंगोल प्रांतों वालो अकाई दो वाटर बॉडीज अभी एंटरटेन एसएस टैंक वन एसएस टैंक टू रंगराय चरु तरह तो कोपुल टैंक तरह तो मुक्तिन तल पार्ट चरु ये आई तो कोड़ा यमीगर उंगल यमीगर परिवेशन लो आईडेंटिफाई चेंडन जरिए गंदे वर्तालु का ये रेजोल्यूशन की एंटरटेन कंपोनेंट्स तो इस कॉलम में ऑब्जर्व चेस हम अलर्ट नोट चेस कुना so, ini amigar terfana oce na estimates konser jess tu, ma ye andar pradesh greening and beautification corporation terfana, mengkuda oka detail report project report tayar jessi government of India ke pampisan jaruk tu nende, dan prakaran ga action plan untu nende. Ha beautification lo ante not only beautification nende, adi strengthening of bands especially. तरह वाता ये रिजे अंटे ये रिजर्वेशन ऑफ इधे इंटेंटे इन लोग स्ट्रेंथन ऑफ बंड्स उन्टाई तरह वाता डिसिल्टिंग उन्टुंडी तरह अंटे प्रजल की उपयोग पढ़ाई वो उपयोग पढ़ाई विधंगा ये चेरुलो तैयार चेस्टाम सर आ आंधलो बागंगा ये अका चेरुलो लो ये वीड्स गाने लाख बाते ट्वेंटी सिल्टिं Ia manchini itu ceru lo, yang no kalau nanti, dasar dalam kalau nanti, unai, kani memu development terus tu nangga ni, antara cerita nak gora, kunci mesti ni jengil, jengilu, itla unai, tiap orang ini asal kerja yang guru itu nang, memu kata lo pelu marlu, mana maji menteri baru itu lo, sani kesiasan sebelu balen seno sedikit ada dusti desa keliam, kadang ni gaman nanti. Sana MLA kari, suci lah mereka. Amrita skim dawara, sahur lalu wujudan ini cok team ucchindi, rosu. Anta dua ceru lalu gorda perisalan je seru. Mana D garu, E garu, municipal sibun, andar gorda, ikat kucu naru. Andar gorda mana dua ceru lalu shonanga suci, pratipadan tayar je seru. Sumaru nala pelaksil tayar, yamin do, bauhshit lalu rabe rosu lalu dua ceru lalu ke revitmentu. मरी वाकी ट्रक के के टाइप का पक्का प्रपोज जैसी जनान की इट त्रावनीर सुब्रोंगा मरी चरुल गुड़ा आहलाद करंगा मरी चरुल के कावल नेटवर्क इस होकर यार अन्य गुड़ा समकुश्ता वनी सारोल चुप्तनारो मुन्गी टीम के अंदर का धन्यवाद जब तो मर तमर का ये तरतरे का ये पनी का कावल नी ने नो आखा मांडोस तूफान प्रभाव उन तो कुरुष्ट ना परेशान लो जिला व्याप्तन का पंटा लको पेनु नष्ट आने मिल जाए अंधे ना काट के अपुल तेजी आरुगालम सेमिंची सागुचे से ना पंटा लो चेती के अंधे कोण डापोतो ना ही पलालो चेरुगलों नो तलपेस्तो ना ही नीटलो नानु तो ना पंटा लो नो तुसी अन्नदातलो कन्नी टिपरिया� Pantanu bati, wakko kerai itu ku, pada bela nunchi, ya bela bela rupai lebar ku nashtam bati lindi. Mitchi rai itu ku petu bade, wayam yekua. Warsha lato diku bade, tagu tu ndani, kaya nanyata, jabatin tu ndani, tegul asis ta ini rai itu lecok tu naro. Jelal wayap tengga, yara bayi edu bela itu ndali, ya bayi kerana lo pantanu nashtam dari netlo adikar lo prata mikeng anjina wesiaro. Warsham purti ka agi poya ka, rai itu lebari ka nashtam anjina westa mani, jediye, esrinwa sarau, ujjana seka jelal adikari gopi chan tilper. Dan ke, kau ni syal ke yang wasat tuan lagi, wasat tuan dua tiga dia tanam kau ni, wasat tu lagi ni ye niat muni kau ni. Ni an fani ni akhirnya lo bau tuat lagi sih, nuah, mawasong ala bag niat muni ni ye, akhirnya kau itu orang yang kerja ini ni, lea berkurang juga ni, naur juga ni, kau ni pola yang awak asal kantra leh tu, ini dua wasat tuan dua tiga ni kalau jadi sih bayi kita tanam. Tiga peradaban kan ga, ni ada rencana jari ni. Ini ma prakasan jelah lo, ini mandus tu fano, wallah. Jelal lah orang tu, nanti, itu jelal lah sahaja sendiri terakal apa antara lagi, anasta mana itu watil tu, jadi kendi. Mungkinnya mana ki ini rabilo ways ini tu, nanti, ini Bengal gram, siangnya ni itu gula, ikut ada damage jadi di jarak tu, jadi kendi. Ah, mungkinnya mudah lah orang dalam lah, orang dalam lah, terlalu 
డ్యామేజ్ అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా మనకి పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు లోపు ఈ విత్తడం జరిగి ఉంది ఆ పంట అంతా కూడా నీళ్లు స్టాగ్నేషన్ అవ్వడం వల్ల క్రాప్ డ్యామేజ్ అనేది మనకి కనపడతా ఉంది అదేవిధంగా మనకి నాలుగు వేల రెండు వందల హెక్టేర్ల దాకా మనకి మినుము అనేది వేయటం జరిగింది ఈ ఈ మినుము అంతా కూడా టోటల్గా మనకు క్రాప్ డ్యామేజ్ అనేది కనపడతా ఉంది ముఖ్యంగా ఇది పాడ్ ఫార్మేషన్ నుంచి హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది మరియు కొంత ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఇదంతా కూడా ఈ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల నీళ్ళంతా కూడా పొలాల్లో నిలబడి ఉండటం వల్ల పంట నష్టం అనేది మనకి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా టొబాకో చూసినట్లయితే రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు హెక్టేర్లలో టొబాకో ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయినట్టుగా మనకి ఏవోలు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా వెజిటేటివ్ ఫేస్లో ఉంది ఈ వర్షాలు ఈ అధిక వర్షాల వల్ల కూడా ఈ ఆకు అంతా కూడా నీకు క్వాలిటీ దెబ్బ తింటుందండి ఈ వర్షం పట్టడం వల్ల కాబట్టి అది కూడా క్రాప్ డ్యామేజ్ చూపిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు హెక్టేర్ల దాకా మనకి ఈ అలసందలు వేయటం అనేది జరిగింది ఆల్రెడీ ఇది కూడా క్రాప్ అనేది కూడా ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ నుంచి పాడు ఫార్మేషన్ స్టేజ్ దాకా కూడా ఉంది ఇదంతా కూడా క్రాప్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా నీకు వరి కూడా మనకి కొంత ఉంది ఇది కూడా నీకు ఆల్రెడీ కంకి దశలో ఉంది అదేవిధంగా కొంత కొన్ని చోట్ల హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఇంకొక పదిహేను ఇరవై రోజులు హార్వెస్టింగ్కి వస్తుంది ఇదంతా కూడా నీకు ఎక్కడైతే నీకు ఎక్కువ వర్షం పడి పంట ఏదైతే ఊరిగిపోయిందో అక్కడంతా కూడా పంట నష్టం జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కోత కోసి ఉంచారు అవి కూడా నీకు పనులు నిన్ను ఇళ్ళల్లో తెరిచినాయి అవి కూడా క్రాప్ డ్యామేజ్ అవుతుంది దాంట్లో రంగు మారుతుంది కాబట్టి అది కూడా గవర్నమెంట్ వారికి తెలియజేస్తాం అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి కూడా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోమని చెప్పి కూడా మనం రైతులకి ఆర్బికే స్టాఫ్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మండల వ్యవసాయ అధికారులు వ్యవసాయ సహాయకులు అదేవిధంగా ఏడీఏలు అందరూ కూడా ఎక్కడైతే క్రాప్ డ్యామేజ్ జరిగిందో అక్కడంతా కూడా ఫీల్డ్స్ విజిట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా రైతులకు కూడా ఎక్కడైతే నీళ్ళు నిలబడ్డాయో అవన్నీ కూడా పొలాలకు చిన్న చిన్న కాలువ తీసి ఆ నీళ్ళని కూడా బయటికి పంపించే విధంగా చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఎరువు కూడా యూరియా కానీ డిఏపీ కానీ ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై కేజీలు మనం ఇవి చిన్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ క్రాప్ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే మనకి ఎరువు వేసే అవకాశం లేని చోట తప్పసరిగా మూడు పంతొమ్మిదిలు కానీ తర్వాత పొటాషియం కానీ మనం వేసినట్లయితే పొటాషియం నైట్రేటు స్ప్రే చేసినట్లయితే ఐదు నుంచి పది గ్రాములు స్ప్రే చేసినట్లయితే పంట తొందరగా కోలుకుని మనకి క్రాప్ డ్యామేజ్ తక్కువ జరిగే అవకాశం ఉందని తెలియదు మినుము అలసంద శనగ పంటలు వర్షం నీటిలో మునిగిపోయాయి కోత నూర్పిడి దశలో ఉన్న వరి చాలా చోట్ల నీట మునిగింది కొన్ని చోట్ల కోసిన వరి పనులు వాన నీటిలో నానుతున్నాయి ఈ కారణంగా తొమ్మిది మండలాల్లోని నూట ఇరవై ఒక్క గ్రామాల్లో ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఎకరాల్లో వరి పంటకు నష్టం వాటిలింది వర్షాలు ఇంకా కురుస్తున్నందున రానున్న రెండు రోజుల్లో పంట నష్టం విస్తీర్ణం మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఉద్యాన శాఖ ప్రకాశం జిల్లా కింద మాండూసు సైక్లోన్ వల్ల వచ్చినటువంటి అధిక వర్షాల వల్ల కూరగాయలు మిరప అట్లాగే అరటి తోటలకి నష్టం వాటిల్లింది వీటికి సంబంధించి ప్రాథమికంగా ఇరవై మూడు వందల హెక్టార్లలో మిరప అలాగే డెబ్బై హెక్టార్లలో కూరగాయలు ముప్పై హెక్టార్లలో అరటి తోటలు ఇరవై ఆరు మండలాల్లో దెబ్బదన్న మండలం ప్రకాశం జిల్లా అండి మేము పొగాకేసాము ఈ అనుకోని తుఫాను వల్ల అనుకోకుండా వర్షం పడ్డది ఆ వర్షం పడిన వల్ల మా ఊర్లో ప్రతి ఒక్క రైతు నష్టపోయాం పొగాక వల్ల ఈ పొగాక అందులో మాకు బాగా మంచి మూడో కొట్టు ఆకు అయ్యి మంచి క్వాలిటీ ఆకు కూడా మాకు ఇదిగా అయిపోయింది చీడ పట్టినట్టుగా పోయింది మొత్తం వర్షం తడిసి పాక కూడా పడిపోయింది దానివల్ల మాకు చాలా లాస్ అయింది గవర్నమెంట్ వారు ఏదో రకంగా ప్రభుత్వం మాకు సహాయం చేస్తే మేలు మర్చిపోకుండా ఉంటామని ఆశిస్తున్నాం ఎన్నెక రాలేదు సార్ ఊర్లో ఊర్లో ప్రస్తుతానికి అయితే మొత్తం అందరూ కలిసి ఒక ఐదు వందల ఎకరాల దాకా వేసాము కానీ నష్టం అందరికి నష్టం జరిగింది అందరికి గట్టిగా ఒక ఇరవై మంది రైతులు బాగా లాస్ పోయాం ఇంకొక ఇరవై మంది రైతులు మాండోస్ తుఫాన్ కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు సిఎస్పురం మండలం భైరవ కోన జలపాతం ఉధృతి రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది పైనుంచి జోరుగా వర్షపు నీరు కిందకు దూకడంతో ఆ ప్రాంతంలోని వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి ఈ దృశ్యాలు చూపర్లకు వీళ్ళు విందు చేస్తున్నాయి వర్షాలు ఆగకుండా కురుస్తున్నందున గత నాలుగు రోజులుగా జలపాతాల ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది జలపాతం నీళ్లు పొంగి రోడ్ల మీద ప్రవహించడంతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం పర్యాటకులు రాకుండా చర్యలు చేపట్టారు
ఈ దృశ్యాలు చూపురులకు వీణుల విందు చేస్తున్నాయి వర్షాలు ఆగకుండా కురుస్తున్నందున గత నాలుగు రోజులుగా జలపాతాల ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది జలపాత నీళ్లు పొంగి రోడ్ల మీద ప్రవహించడంతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం పర్యాటకులు రాకుండా చర్యలు చేపట్టారు కాలభైరవుడు క్షేత్రపాలు కూడా ఉండడం వలన ఈ క్షేత్రానికి భైరవ కోన అని పేరు వచ్చినది ఇక్కడ అయ్ అమ్మవారు మూడు ముఖాలుగా దర్శనమిస్తున్నారు అయ్యవారు అనగా శివుడు మూ ఎనిమిది రూపాలుగా దర్శనమిస్తున్నారు ఈ ఈ దేవాలయాన్ని దర్శించడానికి ప్రకాశం జిల్లా నుంచి కాకుండా తెలంగాణ చెన్నై మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు ఇది భక్తులకి ఒక మంచి పుణ్యక్షేత్రముగా నిలిచి ఉన్నది అందువలన ఇక్కడ భైరవ కోన అని మంచి పేరు ఓటరు దరఖాస్తులను సక్రమంగా విచారించి అర్హులైన వారికి ఓటు హక్కు కల్పించాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అధికారులకు సూచించారు నగలపలపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సాధారణ ఓటర్లు పట్టభద్రుల ఓటర్లు నమోదు విచారణ ప్రక్రియను కలెక్టర్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్జీని ఎలా తిరస్కరిస్తారు ఎలా ఆమోదిస్తున్నారు అనే వివరాలను క్షుణ్ణంగా సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ విశ్వేశ్వరరావు తహసీల్దార్ జయలక్ష్మి అధికారులు ఉన్నారు ఆయన నోటీస్ అది ఏమేమి తీసుకుంటారు ఆధారు మాండూస్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి ఒరిచేలు నీట మునిగి రైతులకు అపార నష్టం వాటిల్లింది కొత్తపట్నం మండలం అల్లూరు పరిధిలో సాగు చేసిన ఒరిచేలు నారుమడులు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయాయి గతంలో కురిసిన వర్షాలకు సాగునీటి చెరువులు పూర్తి స్థాయిలో నిండటంతో రైతులు సాగుకు ఉపక్రమించారు గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పై నుండి వరద నీరు చెరువుకు చేరి అలుగులు పారడంతో అలుగుల నుండి వచ్చే నీరు పొలాలను ముంచెత్తాయి దీంతో పాటు సముద్రపు పోటు నీరు వరద నీరు ఏకమై పొలాలు నీట మునిగాయి సాగు కోసం ఎకరానికి పదివేల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేశామని అల్లూరు గ్రామానికి చెందిన రైతు రామస్వామి తెలిపారు నాటిన వరి పొలాలతో పాటు నారుమడులు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయన్నారు మరలా సాగు చేసేందుకు ప్రభుత్వం విత్తనాలు సరఫరా చేసి ఆదుకోవాలని కోరారు రెండున్నర రెండు వేల రెండున్నర అయ్య దెబ్బతిని ఉంటుంది ఇది నార్లు కానీ వేసిన పైర్లు కానీ రెండు వేల ఎకరం పైనే దెబ్బతిని ఉంటుంది 
కానీ ఈ నీళ్ళు పోయే వసరత లేక నీళ్ళు నిలబడి అందువల్ల పైర్లు నష్టపోతున్నాం నా రైతులందరూ నష్టపోతున్నారు దాన్ని పోయే మార్గం ఏదన్నా వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏదన్నా వాళ్ళు చేసి పంపించే మార్గం చేస్తే మాకు ఈ నష్టానికి ఏదన్నా గవర్నమెంట్ ఏదన్నా మాకు సబ్సిడీ ద్వారా ఏదన్నా ఎత్తనాలు కానీ మా ఏ కానీ సపరేట్ చేస్తే గవర్నమెంటు మాకు మంచిది అట్నే జనాలు కొంతమంది వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వేయని వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చాలా వరకు నష్టపోయారు చాలా వరకు దెబ్బ తిన్నారు పోయి పోసిన నార్లు పోయినాయి వేసిన పైర్లు నష్టపోతున్నారు కానీ అలుగులు ఇప్పుడు దాదాపు ఈ మూడో నుంచి పారుతున్నాయి ఇంకా వారం పారుతాయి అలుగులు ఈ పారిన నీళ్ళు చా నేను దాదాపు మళ్ళీ లోతు దిగి వచ్చా వేసిన పైర్లు కొంతమంది వేసి కొంతమంది వేయని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ వేసిన నార్లు పోయి కొంతమంది పైర్లు పోయి ఈ తుఫాన్ వల్ల ఆ నీళ్లు నిలబడిన వల్ల ఆ నీళ్లు పోయే వసవరత లేక ఆ నీళ్లు నిలబడి ఉండడం వల్ల కొన్ని పైర్లు చాలా దెబ్బ తిన్నాయి రైతులు చాలా నష్టపోయి ఉన్నారు రామ్ నగర్ మూడవ లైన్లో టీ దుకాణం నడుపుతూ అదే ప్రాంతంలో అద్దెకు ఉంటున్న బండి చెంచురత్నం మృతికి కారుకుడైన నాగూర్వలి అలియాస్ నాగవల్లిపై హత్య కేసు ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచార కేసు నమోదు చేయడం జరిగిందని డిఎస్పీ యు నాగరాజు తెలిపారు నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద జరుగుతున్న శవ పంచనామా రిపోర్టులు పరిశీలించి అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ రాత్రి బండి చెంచురత్నం ఇంటి వద్ద అదే ఇంటిపై నివాసం ఉంటున్న నాగవల్లి ఇతరులతో గొడవ పడ్డాడు చెంచురత్నం నాగవల్లిని వాదించి ఇంటిపైకి పంపించాడు జరిగిన సంఘటనపై చెంచురత్నం స్థానికులతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో నాగవల్లి పై నుంచి పెద్ద రాయిని కిందకు వేయటంతో చెంచురత్నం తలపై పడి రక్తస్రావ అయిందన్నారు వైద్య సహాయం కోసం ప్రైవేటు వైద్యశాలకు తరలించారని పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో రిమ్స్ వైద్యశాలలో చేర్పించారని అన్నారు వైద్య సహాయం పొందుతూ మృతి చెందాడని డిఎస్పీ తెలిపారు దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని నిందితుడికి శిక్ష పడే విధంగా చేస్తామని తెలిపారు శవ పంచనామా వద్దకు దళిత గిరిజన సంఘాల నాయకులు చేరుకుని బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పరంగా న్యాయం చేయాలని ఒకరికి ఉద్యోగం ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు దళిత మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పాలడుగు విజయేంద్ర బహుజన్ గిరిజన సంఘాల ఐక్యవేదిక అధ్యక్షుడు గంటా సుబ్బారావు దళిత సంఘాల నాయకులు గుంటూరు విజయరాజు మృతుని భార్య కోటేశ్వరిని వాదార్చారు ఇన్సిడెంట్ దాని మీద మొదటి నుంచి కూడా మేము ఉన్నాం కదా ఈ భక్తకి దెబ్బ తగిలినప్పటి నుంచి మీ పక్కన పోలీసులు ఉంటానే ఉన్నారుగా వదిలిపెట్టింది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ చేర్చింది మేము ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించింది చెప్పేదమ్మా ఎవరు సివిలియన్ అంతా పోలీసే నీతో ఉన్నారు కేసు పెట్టింది మేడం నీకేమి తెలియదు నేను మళ్ళీ దాన్ని ఆర్డర్ చేసింది నేను ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు కట్టింది నేను పంచనామా కూడా ఫాస్ట్గా చేయించాను అలా బాడీని నేను అక్కడి నుంచి తెప్పిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంచు నుంచి నిన్న మళ్ళీ వచ్చి బాడీ తీసుకుపోయాను తెలుసా మీకు ఉన్నాను కదా నిన్న వచ్చి చెప్తారు తర్వాత బాడీ నాడు పెట్టిందా ఆర్డర్ చేసిన రాత్రి వచ్చాను నేను వచ్చాను కదా వర్షంలో వచ్చాను బండి చెంచురత్నం అనే ఒక యాభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి మరియు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ బాబు ఇక్కడ రామ్నగర్ థర్డ్ లైన్లో ఒక మూల టీ కొట్టు పెట్టుకొని ఉంటాడు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి రామాయపట్నం నుంచి వచ్చి వాళ్ళ బతుకు తెరువుకి అక్కడ పెట్టుకొని ఉన్నారు సో వాళ్ళ రమాదేవిని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక బ్యాక్ సైడ్ ఉంటారు అక్కడ అది ఒక త్రీ స్టేర్డ్ బిల్డింగ్ అది ఇదే బిల్డింగ్లో పైన పెంట్ హౌస్లో బాజీ అని ఒక లేడీయన్ను వాళ్ళ కొడుకు నాగూరువలి అలియాస్ నాగవలి అని ఒక వ్యక్తి కూడా ఉంటాడు అంటే ఒకే కాంపౌండ్లో ఉంటారు వీళ్ళు అంతకుముందు కూడా రెండు మూడు సార్లు వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న డిఫరెన్సెస్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి ఏదో టీ కొట్టు దగ్గర ఒకసారి గొడవ జరిగిందని ఒకసారి ఎవరో పోలీస్కి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయి మొన్న లాస్ట్ ప నైన్ థర్టీ అప్పుడు పదకొండవ తారీఖు ఈ అబ్బాయి ఏదో కొంతమందితో గొడవ పడి ఆ ఇంటి ముందు గ్యాదర్ అయినారు సో అతను కింద ఫ్లోర్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ మృతుడు అక్కడ ఉండి ఎందుకు ఇక్కడ ఇంటి ఇంట్ల ముందు డిస్టర్బెన్స్ అయి చేస్తున్నావు అది ఇదని చెప్పేసి ఈ కుర్రోడిని మందలించడం జరిగింది సో ఆ టైంలో ఆ కుర్రోడు కూడా ఈ మృతుని రెండు దెబ్బలు చేత్తో తల మీద కొడితే అంతలేక వాళ్ళ మదర్ వచ్చి ఈ గొడవని సర్దు మనిగించడానికి ఆ ఓనర్ కూడా ఉన్నారు రమాదేవి వాళ్ళంతా వచ్చారు అక్కడికి ఇంటి ముందు వాళ్ళు అమ్మ తీసుకెళ్ళి పైకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ అబ్బాయిని గొడవ చేయబాకని ఆ పెంట్ హౌస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళేసి కింద మాట్లాడుకుంటున్నారు సో దీంట్లో మృతుడు మృతుడు భార్య అలాగే ఓనరు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాడు ఆవేశంలో ఇతను ఏదో 
ప్రతి దానికి ఎదురొస్తున్నాడు నన్ను మందలిస్తున్నాడు నా తప్పు పెడుతున్నాడు అని అంత ముందు కూడా ఒక పాత ఆ డిఫరెన్స్ పెట్టుకుని ఒక బండరాయి పైనుంచి వస్తే కరెక్ట్గా ఇతను నెత్తి మీద వేయటం జరిగింది సో ఆ దెబ్బకి ఇతనికి హెడ్ ఇంజురీ అయ్యి ఇమీడియట్గా సంఘమిత్రకి మా పోలీసు వాళ్ళే హెల్ప్ చేశారు అప్పుడు షిఫ్ట్ చేశారు ఇది ఇమీడియట్గా తర్వాత కండిషన్ క్రిటికల్గా అండి నిన్న నిన్న దిన చనిపోవడం జరిగింది సో ఇతను ఎస్సీ కులం సంబంధించిన వ్యక్తి ఈ చనిపోయిన మృతుడు చెంచురత్నం అట్లాగే అతను కూడా ముస్లిం వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి ఈ కేసుని హత్య కేసు కింద నమోదు చేసి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కూడా దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసు పెట్టాను కాబట్టి దర్యాప్తు నేను తీసుకోవటం జరిగింది సో ఈరోజు అందరి సాక్షులని నిన్న నేరస్థలాన్ని అన్ని పరిశీలించి మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా చేసి ఈ రోజుతో అది పంచనామా కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మృతులకి చట్టపరంగా రావాల్సినవి అట్లాగే చట్టపరంగా జరగాల్సిన అన్ని చర్యలు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఈ ముద్దాయి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష సంబంధించిన కేసులో ఇతన్ని బ్యాంకర్లు లక్ష మేరకు రుణాలు పంపిణీ చేయాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ సూచించారు జిల్లా స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ సమావేశం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించారు ఖరీఫ్ సీజన్లో సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు పంట రుణాలను తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు మూడు శాతం పంపిణీ చేయడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పాలవెల్లువ పథకంలో పాడి రైతులకు ప్రయోజనం కలిగేలా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు మంజూరు చేయాలని సూచించారు కౌలు రైతులతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులకు రుణాలు ఇచ్చి సహకరించాలని అన్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్ల రుణ ప్రణాళిక కాగా సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు ఎనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినట్లు బ్యాంకర్లు తెలిపారు అనంతరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి నాబార్డు రూపొందించిన పొటెన్షియల్ లింక్డ్ క్రెడిట్ ప్లాన్ పుస్తకాలను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు కౌలు రైతులకు స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు జగన్ తోడు ముద్రా పథకాల్లోని అర్హులకు రుణాలు ఇచ్చి సహకరించాలని బ్యాంకర్లను కోరారు సమావేశంలో ఎల్డిఎం యుగంధర్ రెడ్డి నాబార్డు రమణ డిఆర్డిఏ పీడి బాబురావు పీడిసిసి బ్యాంక్ సిఇఓ సత్యవతి మెప్మా పీడి తేళ్ల రవికుమార్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడి సరళావందనం పశు సంవర్ధక శాఖ జేడి బేబీరాణి జిల్లా వ్యవసాయాధికారి శ్రీనివాసరావు ఏపీఎం ఐపీ పీడి రవీంద్రబాబు అధికారులు పాల్గొన్నారు where we are having the is cd ratio in the entire state that is 179.73 against rpi not so 60% and what to the priority sector it is 17340 40.28 crores it's considered around 74.24% against rpi not so 40% and we see the agricultural sector it is 12354 12, 54.84 crores which is around 52.90% against rpi not so 80 పెట్టాము మాండోస్ తుఫాన్ కారణంగా గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు రాళ్లపాడు రిజర్వాయర్కు వరద నీరు చేరుతుంది రిజర్వాయర్ పూర్తి నీటి మట్టం నూట ముప్పై ఐదు అడుగులకు గాను ప్రస్తుతం నూట ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది అడుగులకు నీరు చేరింది ప్రాజెక్టులోని రెండు మూడు నాలుగు గేట్లను ద్వారా కిందికి నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు ఎస్సీ లక్ష్మీరెడ్డి తెలిపారు రిజర్వాయర్లో నీటి మట్టం పెరగడంతో రిజర్వాయర్ మూడు గేట్లు ఎత్తి ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువ మన్నేరుకు వదులుతున్నారు దిగువ ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షాలకు వర్షపు నీరు ఏడు వేల నాలుగు వందల క్యూసెక్కుల వరకు నీరు వచ్చి చేరుతుంది దీంతో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫ్లో పరిశీలిస్తూ దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు మానవతా దృక్పథంతో పంట నష్టపోయిన ప్రతి రైతును దృష్టిలో ఉంచుకొని రైతుకు మేలు జరిగే విధంగా పంట నష్టాలు అంచనా వేయాలని వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా సంయుక్త సంచాలకులు శ్రీనివాసరావు తెలిపారు కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని మండలాల తహసీల్దారులు వ్యవసాయ అధికారులు డివిజన్ స్థాయి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు పంట నష్టాల అంచనాల్లో అధికారులు అలసత్వం వహించవద్దని అన్నారు మండలాల వారీగా పంట నష్ట వివరాలు ఇంకా పంపాల్సిన అధికారులు తక్షణం పంపించాలని తెలిపారు ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీలోపు 
ఎన్యూమరేషన్ పూర్తి చేయాలని అన్నారు తర్వాత గ్రామాల్లో సోషల్ ఆడిటింగ్ నిర్వహించాలని బాధితుల జాబితా తయారీలో లోపాలుంటే ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించి సరిచేసి ఇరవై ఏడవ తేదీ నాటికి పూర్తి స్థాయి జాబితా అందచేయాలని అన్నారు రైతులకు సస్య రక్షణ చర్యలు తీసుకునేలా అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు గ్రామ స్థాయిలో ఎన్యూమరేషన్ చేసే ముందు రైతు భరోసా కేంద్రాల పరిధిలో రైతులకు ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి ఎన్యూమరేషన్ చేయాలని తెలిపారు మన అగ్రికల్చర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్కి అదేవిధంగా రెవెన్యూ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా నమస్కారాలండి ముఖ్యంగా మనకి ఈ మాండూస్ సైక్లోన్ అనేది మనకి కారణం వల్ల వర్షపాతం అనేది మనకి ఎక్కువగా నమోదు అవడం జరిగిందండి ముఖ్యంగా మనకి డిఫరెంట్ క్రాప్స్ కూడా మనకి డ్యామేజ్ జరిగింది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఆల్రెడీ మన ఏఓస్ జేడాక్స్ పంపడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మనం కన్సల్టేషన్ చేసి కమిషనరీకి పంపాం ఇంకా కొంతమంది ఇంకా డ్యామేజ్ ఉందని పంపడానికి రెడీ అవుతున్నట్టున్నారు అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈవినింగ్లో పంపండి సో ఎందుకంటే మనకి ఎండ కూడా వస్తూ ఉంది క్రాప్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా రిసీడ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిలిమినరీ క్రాప్ డ్యామేజ్ కంటే కూడా మనకి డ్యామేజ్డ్ ఏరియా తగ్గే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నిన్న జరిగినటువంటి సీఎం గారి బీసీలో కానీ అదేవిధంగా మన కమిషనర్ గారు గౌరవ మన కమిషనర్ గారు బీసీలో కూడా ఏఓస్ ఏడీఎస్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు దీంట్లో చెప్పింది ఏంటంటే హ్యుమా హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్లో ఎక్కడ కూడా నష్టపోయిన ప్రతి రైతు యొక్క పొలాన్ని విజిట్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఎనిమినేషన్ చేసి పంపవలసిందిగా మనకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మన కమిషనర్ గారు కానీ చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా మనకి ఈ పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఎందుకంటే కొంచెం మనకి ఈ ఎండ తగిలి వాటర్ రిసీట్ అయితే మనకి యాక్చువల్ క్రాప్ డ్యామేజ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎస్టిమేషన్ వేసుకునే దానికి ఎనిమిషన్కి సో పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటో తారీఖు లోపు మనం క్రాప్ ఎనిమిషన్ చేయమన్నారు అదేవిధంగా ఒక నాలుగు రోజులు మనకి ఈ సోషల్ ఆడిటీకి పెట్టి ఒకరోజు గ్రీవెన్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆ టూ డేస్లో మనకి రిపోర్ట్ అంతా కూడా ఫైనలైజ్ చేసి సిఎన్డిఏకి పంపడానికి పంపాలా కాబట్టి మనకి ట్వంటీ సెవెంత్ లోపు కంప్లీట్ చేయమన్నారండి ఇరవై ఒకటో తారీఖు లోపు ఎనిమిషన్ అయిపోవాలా సోషల్ ఆడిట్ కానీ అదర్ గ్రీవెన్సెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఫైనల్ లిస్ట్ తయారు చేసి మాకు ఇరవై ఏడులో పంపితే మేము కమిషనరీకి పంపడం జరుగుతుంది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్గా ట్రంక్ రోడ్డు ట్రాఫిక్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రోడ్డుకు ఒక వైపున వాహనాలు నిలిపే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందని ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ విక్రమ్ శ్రీనివాసరావు అన్నారు గాంధీ రోడ్ ట్రంక్ రోడ్ జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తెలిపారు క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సర వేడుకలు సంక్రాంతి పండుగల సందర్భంగా ప్రజలు ఎక్కువ మంది వస్త్ర దుకాణాలకు చిల్లర దుకాణాలకు ఎక్కువగా వస్తారని వారికి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని డీఎస్పీ తెలిపారు రోడ్డుకి ఒకవైపు వాహనాలు ఒక నెల మరొక వైపు ఒక నెల నిలిపే విధంగా షాపు యజమానులతో చర్చించడం జరిగిందని తెలిపారు ఎవరైనా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు మనకి ట్రంక్ రోడ్డు గతంలో ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం టూ వే ఉండేది తర్వాత ట్రాఫిక్ రద్దీని అనుసరించి అధికారులు తన మీరు వన్ వే చేయడం జరిగింది మనకి చర్చి వైపు నుంచి మస్తాంతర్ వైపు రావడం మాత్రమే అదేవిధంగా పార్కింగ్ కూడా రెండు వైపులు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఉందని ఉంటే రెండు వైపులో పార్కింగ్ చేస్తే ఇబ్బంది అవుతుందని మన ఎస్పీ గారు కానీ ఇతర అధికారులు కానీ మనకి ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల మేరకు వన్ సైడ్ పార్కింగ్ ఒక నెల ఒకవైపు ఇంకో నెల ఒకవైపు పార్కింగ్ ఉండేట్టుగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది దానికి షాపు షాప్స్ అందరూ కూడా షాప్ యజమానులు అందరూ కూడా సహకరించాలి అదేవిధంగా పబ్లిక్ కూడా మస్తా దర్గా వైపు నుంచి ఎదురు రావటము చేయొద్దు దయచేసి రాంగ్ రూట్లో వస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫైన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రాంగ్ రూట్లో వస్తే కాబట్టి మీకు రావడానికి మన బిర్యాలపాలెం మీద నుంచి రావడానికి కానీ లేదా మన రంగు తోట నుంచి అడ్డుంచి రావడానికి కానీ రూట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కరెక్ట్ రూట్లో రండి దయచేసి ఆపోజిట్లో రావద్దు మేము ఇది స్ట్రిక్ట్గా అందులో రాబోయి క్రిస్మస్ పండుగ కానీ సంక్రాంతి పండుగ కానీ గాంధీ రోడ్డు షాప్స్ ఎక్కువగా బిజినెస్ ఉంటుంది కాబట్టి పబ్లిక్ ఫ్లోటింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది 
అందుకోసం మేము స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయదలుచుకున్నాము ఉన్న సిబ్బందిని వీలైనంత ఎక్కువ మందిని ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి వన్ వే ప్లస్ వన్ సైడ్ పార్కింగ్ స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేయాలని చెప్పి లక్ష్యం తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా రైతుల ప్రస్తుతానికి జిల్లాలో వరి ఖరీఫ్లో పన్నెండు వేల హెక్టార్లు రబీలో సుమారు ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది వేల హెక్టార్లలో నాటడం జరిగిందని డాట్ సెంటర్ వ్యవసాయ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సిహెచ్ఎ వరప్రసాదరావు తెలిపారు ఖరీఫ్లో వరి ప్రస్తుతం పొట్ట ఈనిక దశలో ఉందని ప్రసాదరావు అన్నారు రబీలో నాటిన వరి కూడా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల దశలో ఉందని తెలిపారు వరిలో మాండూస్ తుఫాన్ వల్ల కురిసిన వర్షాల ద్వారా పొలాల్లో నీరు నిలబడితే అధిక నీటిని పొలం నుండి బయటకు పంపడానికి పొలం గట్ల పక్కన చిన్న కాలువలు ఏర్పాటు చేసి నీటిని బయటకు పంపాలన్నారు వర్షాలు తగ్గగానే ఒక ఎకరాకు అదనపు మోతాదుగా యూరియా ఇరవై కిలోలు మ్యూరెట్ ఆఫ్ పొటాష్ పదిహేను కిలోలు వేసుకోవాలన్నారు వర్షాలకు సిలిండ్రపు తెగుళ్లు ఆశించకుండా కార్బన్ డిజమ్ ఒక గ్రాము లీటర్ నీటికి కలిపి పైరుపై పిచికారీ చేసుకోవాలని తెలిపారు కంది ప్రస్తుతం కళ్ల పూత దశలో ఉందని ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు పూతరాలే అవకాశం ఉందన్నారు రైతులు వర్షాలు తగ్గగానే పొటాషియం నైట్రేట్ ఇరవై గ్రాములు లేదా యూరియా ఇరవై గ్రాముల లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలని తెలిపారు మనకు విన్న తీసే దశ వరకు వరి ఉంది వరిలో నీరు ఒకవేళ ఎక్కువగా నిలబడినట్టయితే వాటిని మనము పక్కన కాలువలుగా చేసి ఆ నీటిని అంటే వదిలిపెట్టి నీటిని పొలంలో లేకుండా చూసుకోవాలి తరువాత మనము ఈ యొక్క చెవుళ్ళు అనేవి రాకుండా కార్బనిజం అనే మందు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ని తయారు చేసినట్లయితే ఈ యొక్క వర్షాల వల్ల వచ్చిన తెగుళ్ళను కూడా మనము సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అలాగే పత్తి ఇప్పుడు మనకు పూత అలాగే కాయ తీత దశలో ఉంది రెండవ దశలో కాయ తీతలో పత్తి ఉంది కనుక ఈ పత్తిలో కూడా మనం సమగ్ర యాజమాన్య పత్తులు చేపట్టాల పత్తిలో పత్తిలో ఎక్కువగా నిలబడ్డ నీళ్ళని మనము పక్క కాలవల ద్వారా బయటికి పంపించే ఏర్పాటు అనేది చేసుకోవాలా పొల మారిన తర్వాత బూస్టర్ డోసుగా ఒక పదిహేను కేజీల యూరియా పదిహేను పది కేజీల పొటాష్ అనేది పొలంలో మనం వేసుకున్నట్లయితే కొద్ది ఎరుగుదల బాగా ఉంటుంది ఈ పత్తిలో కాయకుళ్ళు రాకుండా మనము సింగరాయకొండ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ మునిగిపోయే ప్రమాదంలో ఉందని ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ భయాందోళన చెందుతున్నారని అన్నారు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కొద్దిపాటి వర్షానికే మునిగిపోవడం ఎక్కువ నీరు నిల్వ ఉండిపోవడం జరుగుతుంది దీనికి ప్రధాన కారణం కాలువ సైతం ప్రభుత్వ అధికారులు అండదండలతో ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి దీనివలన వర్షం పడిన నీళ్లు బయటకు వెళ్లే వసతి లేక కాలువలు పూటిక తీయటకు నోచుకోక నీళ్లు బయటకు వెళ్లే అవకాశం లేదని ప్రయాణికులు అధికారులకు తెలియచేసినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించేలా పారదర్శకంగా ఓటు హక్కు కల్పించాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి బి చిన బోబులేస్ అన్నారు కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని మండలాల అధికారులు రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వారి నుంచి సరైన ధృవీకరణ పత్రాలు తీసుకుని ఓటు హక్కు కల్పించాలని అన్నారు అర్హత లేకుండా ఓటు హక్కు కల్పిస్తే ఇబ్బందులు పడతారని హెచ్చరించారు ఈ సమావేశంలో నిర్దిష్ట సమయానికి హాజరు కావాలని అన్నారు కనిగిరి ఉన్నాయి ఒంగోలు ఉన్నాయి వైపాలెం అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నాయి హైయెస్ట్ కనిగిరి ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓటర్ లిస్ట్ లో చేర్పులు చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి అని అందుకనే సార్ ఒక మూడు రోజులు డ్రైవ్ కూడా పెట్టారు ఆ డ్రైవ్ చేయటం వల్ల అప్లికేషన్లు ఎక్కువనే వచ్చాయి కొన్ని జిల్లాలతో పోలిస్తే మన జిల్లాలో ఎక్కువగానే వచ్చాయి ఎక్కువగానే వచ్చాయి తర్వాత వాళ్ళను చేర్చాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ప్రూఫ్ లేకుండా మాత్రం చేర్చటానికి వీలు లేదు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండాలి ఇటు మీరు ఫారం సిక్స్ తీసుకునేటప్పుడే 
ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక ఉంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ తీసుకున్నారు లేదా కొంతమంది టీసీ జిరాక్స్ పెడితే అది కూడా తీసుకున్నారు ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నారు ఇల్లి ట్రేడ్స్ అయితే రేషన్ కార్డు జిరాక్స్ కార్డు కూడా తీసుకున్నారు వెరిఫై చేసుకొని కరెక్ట్గా ఉంటేనే మీరు ఇన్క్లూజన్లో చే ఇన్క్లూజన్ చేయండి చేయమన్నారు కదా అని అనర్హత ఉంటే చేస్తే కూడా డేంజర్ ఏదైనా సరే పారదర్శకంగా ఉండాలి ఉన్నత చదువు చదువుకునేందుకు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇబ్బంది పడుతున్న యువతికి సూర్యశ్రీ దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తోడ్పాటు అందించింది యాదమ్మ అనే యువతి ఏఎన్ఎం నర్సింగ్ కోర్సులో తొంభై మార్కులు పైగా సాధించింది జిఎన్ఎం నర్సు ట్రైనింగ్ కోర్సు చదివేందుకు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా యాదమ్మ ట్రస్ట్ సెక్రటరీ సర్దార్ భాషాను సంప్రదించింది దాతల సహకారంతో హైదరాబాదులో జిఎన్ఎం నర్సింగ్ కోర్సులో చేరేందుకు అవసరమైన నలభై రూపాయల ఆర్థిక సహకారాన్ని సుందరయ్య భవన్ రోడ్లోని ఏషియన్ హాస్పిటల్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ బొడ్డపాటి రాజశేఖర్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడు మారేళ్ల సుబ్బారావు ట్రస్ట్ సెక్రటరీ సర్దార్ భాషా తన్నీరు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏఎన్ఎంలో మంచి మార్క్స్ తోటి అబౌ నైంటీ పర్సెంట్ తోటి పాస్ అయింది ఫర్దర్గా జిఎన్ఎం కోర్స్ చేయడానికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల స్టడీస్ సగం ఆపేసింది సో మన ట్రస్ట్ వారు తెలుసుకొని ఆ ఫర్దర్గా చేయాల్సిన జిఎన్ఎం కోర్స్కి మన ట్రస్ట్ తరపు నుంచి ఆ అమ్మాయికి ఆర్థికంగా ప్లస్ ఎవ్రీ మంత్ ఆ అమ్మాయికి ఖర్చుల నిమిత్తం కూడా మన ట్రస్ట్ తరపు నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అమ్మాయికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫర్దర్గా కూడా అమ్మాయి ఇంకా మంచి మార్క్స్ తోటి జిఎన్ఎం కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైనా అమ్మాయి చదువుకోవాలనుకున్నా కూడా మన ట్రస్ట్ తరపు నుంచి సార్ నేను డబ్బులు లేక ఏఎన్ఎంతోనే ఆపేసేదాన్ని సార్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం వల్లనే నా స్టడీస్ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా నా స్టడీస్ని కంటిన్యూ చేసినందుకు సార్ వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేసినందుకు నా జీవితాంతో నేను సార్ వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా చాలా టాప్టెక్స్ ద్వారా ఇప్పటికీ ఎంతో మంది భేద వాళ్ళకి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం మరియు కాలేజీ ఫీజుల నిమిత్తం ఇలా అన్ని రకాలుగా మేము సహాయం చేస్తున్నాము అందులో భాగంగా నా ఫేస్బుక్ చూసేసి తెలంగాణకు చెందిన యాద ఈ పాప నర్సింగ్ యాదం కోసం నర్సింగ్ చదవడం కోసం ఫీజు కోసం మాకు సంప్రదించింది ఇదే విషయం దీనిపైన నేను దాతలతో మాట్లాడేసి మొత్తం నలభై నాలుగు వేల రూపాయలు వసూలు చేసి ఈరోజు మన ఏషియన్ హాస్పిటల్ ఎండి గారు అయినటువంటి రాజశేఖర్ చేతుల మీదుగా పాపకు అందించడం జరిగింది ఈ పాప ఆ డబ్బులు ఉపయోగించుకొని మంచి చదువు చదువుకొని వృద్ధులకు వచ్చేసి తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురికి అమ్మాయి సహాయం చేయాల్సిన కెపాసిటీ ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మనంత మంచి అవకాశం కల్పించిన మా చారిత్ర టెస్ట్ వ్యవస్థాపకులు మండ మురుషన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట విలువైన మాటలు చెప్పేవాళ్ళు దొరకటం మన అదృష్టం అవి విలువైనవని తెలుసుకోలేకపోవడం మన దురదృష్టం శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం